தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அரசு பயங்கரவாதம் வந்து வெறியாட்டம் போட்டிருப்பது கண்ணால் பார்க்க முடிந்திருக்கின்றது நாங்கள் வந்து துப்பாக்கியால் சுட்டு கொல்லப்பட்ட பொதுமக்கள் அதே மாதிரி போராட்டில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் காயம் பட்ட நபர்கள் போராட்டம் பரவிய பகுதிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ஸ்டெர்லைட் ஆலை இந்த மாதிரியான இந்த ஆலை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்திய இயக்கங்கள் அது சார்ந்த பிரமுகர்கள்லாம் சந்தித்து பேசினோம் அதன் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கி ஒரு உண்மை அறியும் கூறினுடைய ஆவணமாக வெளியிட்டுக்கணும் பேசிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டே தூத்துக்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது வந்து அரசாங்க தரப்பெலாம் சொல்லக்கூடாதுனா நாங்கள் வந்து வந்து சில அரசியல் கட்சி தரலும் சொல்கிறாங்க போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு புறம் என்ன சொன்னால் வந்து மக்கள் இவ்வளோ பேர் கூடுவாங்க எனக்கு தெரியாது எனவே என்ன நாங்கள் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றத்திலும் காவல்துறை சார்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்திருக்கின்றார்கள் இது அத்தனையும் பச்சை போய் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகிடுவார் என்பது போலீஸுக்கு தெரியும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரியும் அரசு நிர்வாகத்துக்கு தெரியும் ஆனால் தெரியவில்லை என்று இவர்கள் சொல்லுவது வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்னவெனில் இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போது நூறாவது நாளுக்கு முன்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலே ஒரு சமாதான கூட்டம் நடைபெறுகின்றது அந்த கூட்டம் வந்து என்னென்னா பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காகவோ அது அல்லது அதை காது கொடுத்து கேட்பதற்காக நடத்தப்பட்ட கூட்டம் அல்ல மாறாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களுடைய வீரியத்தை அல்லது அவர்கள் ஒற்றுமையை மழுங்கடிக்கக்கூடிய வகையில் பிரித்தாளக்கூடிய வகையில் தான் திட்டமிட்டு அந்த கூட்டம் நடத்திருக்கின்றார் நீங்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பேரணி நடத்தப்போன்னு அந்த மக்கள் அறிவித்த போது அதற்கு முன்பாக ஒரு தினம் வந்து இருபத்தி ஓராம் தேதி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்களுக்கு வந்து உண்ணாவிரதம் நடத்துவதற்கு அனுமதி தருகின்றார் அது தூத்துக்குடி மாவட்டம்தான் அந்த பகுதியில் உண்ணாவிரதம் கொடுப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ஏன் அனுமதி கொடுத்தார் ஏன் அனுமதி கொடுத்தார் என்று சொன்னால் ஆயிரம் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து ஒன்றாக திரள்வதை பிரித்தாளுவதற்கு இந்த உண்ணாவிரதம் பயன்படும் என ஆட்சியர் வந்து நினைத்திருக்கின்றார் ஆனால் அவர் நினைப்பு வந்து நடைபெறவில்லை மாறாக மக்கள் அனைவரும் திரண்டு போராடி இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் அந்த மாவட்டத்தில் பார்த்த அந்த போராட்டத்தை பொறுத்து புரிஞ்சு கொண்ட விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஸ்டெர்லைட் ஆலை கடந்த இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக அங்கே செயலாற்றி வருகின்றது ஆலை வந்தது முதற் கொண்டு அந்த மக்கள் பல்வேறு எதிர்ப்பு இயக்கம் நடத்தி வருகின்றார்கள் இந்த எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் உச்சபட்சம் இந்த நூறு நாள் போராட்டத்தில் எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்குடைய ஏதோ ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு சாதி மக்களுடைய ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய மக்களுடைய போராட்டம் என்பதாக அந்த போராட்டம் இல்லாமல் அனைத்து சாதி அனைத்து மக்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய போராட்டமாக அந்த போராட்டம் விரிவடைந்திருக்கின்றது ரெண்டாவது தூத்துக்குடி நகரத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லது கிராமப்புறத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லது கடல்புறத்தை சார்ந்தவர்கள் என ஒரு பகுதி ஒரு பகுதி சார்ந்த மக்களின் போராட்டம் என்பதை தாண்டி தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களின் போராட்டமாக அது ஒற்றுமையாக விரிவடைந்திருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இப்படி சாதி மதம் பாராமல் பிரதேச உணர்வு இல்லாமல் ஸ்டெர்லைட் ஆலை என்கின்ற பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கு எதிராக தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை சீரழித்து அவங்க வாழ்க்கையை சீரழிக்கு திருத்து சுற்றுச்சூழலை சீரழித்து செயல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கூடிய ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூட வேண்டும் என்ற விஷயத்திலே அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒற்றுமை களத்திலே மக்களிடம் உருவாக்கின்றது இந்த ஒற்றுமை அரசாங்கத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியது ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியது இங்கே தான் அவர்கள் சதி செய்கிறார்கள் அந்த சதியை தான் நூறாவது நாள் ஆ ஆட்சியர் அலுவலக முற்றுகையிலே அவர் நிறைவேற்றிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் போராட்டம் நடக்கும்போது எங்கே பிரச்சனை நடந்தது நாங்கள் வந்து போராட்டம் தொடங்க இடத்துலேருந்து அந்த அந்த கடைகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் விசாரித்தோம் சரி போராட்டம் வந்து தொடங்கிற இடம் வந்து ஒரு கடற்கரை இப்போ வந்து பேரணியாக வராங்க வரும்போது கையில் குழந்தையோடு வராங்க அந்த பதினேழு வயசு பொண்ணு ஸ்லோனின் சுட்டு கொல்லப்பட்டு செத்த சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க நான் என்னுடைய உறவினருடைய கை குழந்தையோடு அந்த பேரணியில் பங்கெடுத்தேன்னு சொல்கிறேன் பல அக்கா தாய்மார்கள் பேசுகிறாங்க நான் அங்கே வந்து எங்களுடைய சின்ன பெண்களை கூப்பிட்டு வந்தோம் பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வந்தோம் யாரும் வன்முறையை செய்ய வேண்டும் என்ன வீட்டு குழந்தைகள் கூப்பிட்டு வருவாங்களா ஒன் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா யார் எந்த கட்சியும் கொடிகளை எடுத்து வரக்கூடாது அவங்க ஒரு திருமணம் மட்டும்தான் இல்லை யாருடைய கைகளோ கைகள் கொடியோ பைப்போ கம்போ எதுவுமே இல்லை ஒரு அமைதியான ஒரு பேரணியை தங்களுடைய கோரிக்கையை முன்வைத்து ஆக்ரோஷமாக நடந்து வருகிறார்கள் இதில் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெற்குக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்டே வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு எருமை மாடை பேரணின் உள்ளே போலீஸ் வந்து திட்டமிட்டு உள்ளே வந்து தள்ளிவிடுகிறார்கள் அது அங்கே மக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை உருவாக்க வேண்டுமென்பதற்காக பண்ணுகிறார்கள் அடுத்து விவிடி சிக்னலில் ஒரு பேரிகேட் போட்டு தடுக்கிறாங்க மக்கள் எழுச்சி அதிகமாக இருக்கும் அந்த பேரிகேடை தாண்டி மக
ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ளே வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேரிகார்டு வந்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தை தடுப்பதற்கு எந்த விதமான போதிய தடுப்பதும் செய்யல நீங்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் போராட்டம் பண்ணுறாங்க பார்லிமெண்ட் முன்னாடி போராட்டம் பண்ணுறோம் கோட்டை முற்றுகை இருக்கின்றது ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் மக்கள்லாம் போராட்டம் பண்ணுறாங்க அங்கெல்லாம் போலீஸ் அதுக்கான அதை தடுப்பதன் அமைக்கல அது தடுப்பதன் அமைச்சு தடுத்து பேச்சுவார்த்தை மட்டும் முழுமையாக முடியும் அதுக்கு தானே அதிகாரியோட வேலை அதுக்கு தானே ஐபிஎஸ் படிச்சிருக்காங்க அதுக்கு தானே ஐஏஎஸ் படிச்சிருக்காங்க அதை செய்ய தெரியாத கதிக்கு முதலாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிச்சுட்டு ஆட்சியராகவும் எஸ்பியாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் சும்மா கொஞ்சம் பேரிகேடு போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்கள் வந்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ளே முன்னேறுகிறார்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வந்து அமர்ந்து போராட்டம் நடத்துவதுதான் மக்களுடைய கோரிக்கை இன்னும் சொல்ல போனால் அங்கேயே தங்கி போராட்டத்தை தொடர்ந்து என்பது தான் அவங்களுடைய இலக்கியமே க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போகிறாங்க ஆனால் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போகும்போது போலீஸ் என்ன செய்யணும் உள்ளே சென்ற மக்களை ஒரு பகுதி உள்ளே விட்டு பின்பு அவங்க ஏறி அடிக்கிறது வராங்க இப்படி ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி நடந்திருக்கின்றது எஸ்பி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் பில்டிங்கில் தான் எஸ்பி ஆஃபீஸ் இருக்குது ஆயிரம் பல போலீஸே அங்கே வச்சுருக்காங்க வந்தோன்னே மக்கள் உள்ளே வந்தோடனே நிராயுதபாரியாக வந்த மக்களை அடித்து அடிக்கிறார்கள் போலீஸ் அதில் முதல் அடி வந்து பார்த்தா சந்தோஷ் என்ற ஒரு இளைஞன் அவனுடைய மண்டே உடையது உடஞ்ச உடனே அந்த பயணம் செய்யும் போதுனா போலீஸ் வாகனத்தில் போடுறாங்க போலீஸ் வாகனம் போட்டு மீதி பேர் அடிக்கிறதுக்காக போலீஸ் போகிறாங்க அப்போ சந்தோஷ் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் எங்களுடைய மா நாங்கள் கேட்ட மாணவர் சங்க நிர்வாகி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் சந்தோஷ் நான் அடிப்பட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் உள்ளே போனேன் என்னை அடித்தாங்க போலீஸ் நான் வண்டியில் இருக்கேன் அப்போ நான் பார்க்குறேன் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு வண்டி எரியுது அப்போது பொதுமக்கள் உள்ளே என்ட்ர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாகனம் அங்கே எரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ யார் அடித்தா போலீஸ் தானே அடித்தாங்க அப்போ என்ன நடந்ததுனா திட்டமிட்டு வன்முறையை உருவாக்கி அதை வைத்து மக்களை துப்பாக்கி சூடு நடத்த வேண்டும் என்பது ஆல்ரெடி என்னென்னு சொன்னால் மாவட்ட ஆட்சியரும் எஸ்பியும் முடிவு எடுத்து விட்டார் என்பது அங்கே உண்மையாக இருக்கும் ஸோ அதை விட்டு என்ன பொதுமக்கள் மேடம் துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறாங்க ஸ்னோலின் உட்பட பல ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸில் பின்புறம் இருந்து குண்டால் குண்டால் சுட்டு சாகடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ப பக்க வாட்டில் இருந்து சுட்டிருக்கின்றார்கள் இப்படி பலர் வந்து காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காயம்பட்ட பிறகும் போலீஸ் என்னென்னா ஆறல இன்னும் எங் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஆட்சியர் அளவு சுட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது மீதி பேர் எங்கே சுட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரில எந்த இடத்துல வச்சு அவங்க சாகடிச்சாங்கன்ற விவரங்கள் என்னென்னா நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டேருந்து அது இப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம் நடக்கணும் அப்புறம் இன்னும் விவ போதி விவ விசாரணை நடந்தால் தான் எங்கே வச்சு சாகடிச்சார் என்ற விவரங்கள் நமக்கு தெரிய வேண்டிய தெரிய வரும்ன்றது நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி இப்போ சுட்டுட்டாங்க சுட்டு முடிச்சு சொன்னால் என்ன செய்கிறாங்க இங்கே இரு கல் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சரி சுட்டுட்டேன்னு கட்டுப்படுத்த முடியல சுட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய போலீஸ் ஏன் ஆஸ்பத்திரியில் போய் துப்பாக்கி சூடு நடத்துனீங்க ஏன் திரேஸ்புரத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினாங்க ஏன் மற்ற இடத்துல போய் துப்பாக்கி சூடு நடத்த வேண்டிய நோக்கம் என்ன அப்போ வந்து என்னென்னா கூட்டத்தை கலைப்பது இல்லை அறுபதாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க எழுபதாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னா ஆஸ்பத்திரியாக அவ்வளோ பேர் வரவே இல்லையே அப்போ இது துப்பாக்கி சூடு நடத்தி சாகடிக்கணும் திரேஸ்புரத்தில் ஏன் சாகடிக்கணும் ஜான்சின் ஒரு அக்கா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீன் அங்கே கடைக்கு வந்திருக்காங்க பசங்களை வந்து அடிச்சுட்ருக்காங்க அப்போ கேட்குறாங்க அக்கா ஏன் பார்ப்போம்னா பாயிண்ட் பிளாங்கில் சுட்டு அந்த அக்காவோட மண்டை செதறி போயிருக்குது இது இது இவங்க என்ன தீவிரவாதியா இவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க அங்கே என்ன பத்தாயிரம் பேர் கூடினாங்களா ஐம்பது பேர் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல எதுக்கு சுட்டாங்க அப்போது இப்போ நோக்கம் என்ன அந்த போலீஸோட நோக்கம் என்ன ஆட்சியோட நோக்கம் என்ன அப்போ இவங்க சொல்கிறது அத்தினா திட்டமிட்டு அரசு பயங்கரவாதம் தூத்து உள்ள நிறைவேறுக்கணும்னு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது ஆஸ்பத்திரியில் நீங்கள் பாருங்கள் ஆம்புலன்ஸ் இல்லை இருக்கிற ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் வந்து செயல்படாமல் முடக்கிருக்கிறாங்க ஆட்சியர் அலுவலகம் ஏன் ஆம்புலன்ஸை முடக்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸில் வந்து என்ன என்னன்னா ஒரு பேஷண்ட் அடிப்பட்ட ஒரு நோ ஒருத்தரோ கூப்பிட்டு வரணும்னா ஆம்புலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நர்ஸ் என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல எத்தனை மணிக்கு இந்த நான் வந்து இந்த இவர் அடிப்பட்டு கிடந்தார் எடுத்துகிட்டு வந்து இவருக்கு எங்கெங்கே அடிப்பட்டு நோட் பண்ணணும் ரெக்கார்ட் ஆகும் அந்த ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடாது என்பதற்காகவே ஆம்புலன்ஸ் செயல்பாட்டை வந்து போலீஸும் மாவட்ட ஆட்சியரும் முடிக்கிருக்கிறாங்க முடக்கிருக்கிறாங்க மருத்துவமனைக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களோட கூட வந்து பார்க்க வந்து அவங்கள போட்டு அடிச்சிருக்கிறாங்க இப்படி சகல இடத்துல பார்த்தோம்னா போலீஸ் வந்து நிற நிறவேட்டே ஆடியிருக்க நம்மால் வந்து பார்க்க முடிகிறது அதில் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துன்னு இப்போ சீஃப் ம
நீச்ச நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நிர்வாக அமைப்புகள் கொடுத்த வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஸ்டேட்டு வந்து கொடூரமாக செயல்படுறது குறியுள்ளார் கிடையாது ஸ்டேட்டோட நோக்கம்னா பண்பட்டு இருக்கணும் நூற்றாண்டு காலமாக அந்த ஸ்டேட் வந்து அரசு நிர்வாகம் வந்து வளர்ச்சி பெற்றே வருகின்றது நீ காட்டு முரண்டித்தனமாக வந்து ஒரு அரசு நிர்வாகிறதுனா அப்போ எதுக்கு நீ அரசு நிர்வாகம் அப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து படிப்பு பயிற்சியெல்லாம் கொடுக்குற நம்ம அர்த்தம் ஸோ ஸ்டேட் வந்து குறியலாக இருக்கிறது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அது விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்ததாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பல பேர் சொல்கிறாங்க நாங்கள் பேரணிக்கு போனோம் பேரணி போகும்போது போலீஸ் எங்களை அடித்தாங்கன்றாங்க சில இளைஞர்கள் சில பெண்கள் நாங்கள் பேரணிக்கு போகல நான் வந்துட்டு இருந்தேன் படித்தேன் ஒரு பையன் இருபத்தி மூணு வயசு பையன் குண்டடிப்பட்டு காலை எடுத்துட்டாங்க நாங்கள் அந்த பையனை கேட்டோம் என்ன பாசம் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு மத்தியானம் வேலைக்கு முடிச்சுனா வந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னை போலீஸ் துப்பாக்கியில் சுட்டுது கால் போயிடுச்சு கூலி தோழர்கள் ஒரு பையன் இருபத்தி மூணு வயசு இளைஞன் எந்த தவறும் செய்யாத ஒரு இளைஞனுடைய ஒரு ஒரு ஒற்றை கால் பறி போயிருக்குன்னா இந்த இந்த இதை எதை சுட்டி காட்டுது இந்த அரசு வன்முறை வந்து ஒரு சாதாரண குடிமகனுடைய காலை பறிப்பதற்கு உனக்கு என்ன அருகது இருக்குது என்ன என்ன உரிமை இருக்குது இன்றைக்கி அந்த பையன் நடக்கும் அவர் போராட்டத்துக்கு போகலன்னு சொல்கிறார் அடுத்து போராட்டத்துக்கு போன இளைஞர்கள் பேரணிக்கு வந்த இளைஞர்கள் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த பகுதியில் போயிட்டு கொத்து கொத்தா இளைஞர்களை தூக்கி போயிச்சு அடிச்சிருக்காங்க அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய இரு சக்கர வாகனத்தினுடைய சாவி எல்லாத்தையும் போலீஸ் வாங்கிட்டாங்க வாங்கி எடுத்து வச்சுட்டாங்க இப்போ அந்த பசங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க மொபைல் ஃபோன் எங்கே அவங்க வச்சுருந்த பணம் எங்கே நகை எங்கே எதுவும் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாது இன்னும் கேட்டால் நூற்றுக்கணக்கான அந்த இளைஞர்கள் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அடிக்கும் போது அடித்து அடைச்சி அடித்து அடைச்சி வைக்கும் போது அதை தூத்துக்குடி மாவட்ட வழக்கறிஞர் சங்கம் வலுவாக தலையிட்டதன் காரணமாக நீதிபதியே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரந்து இவங்களெல்லாம் வந்து விடுவிச்ச ஒரு சூழ்நிலை இல்லாட்டி அவங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியாது அதுமாதிரி காயப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கி அரசு சொல்கிற எண்ணிக்கையெல்லாம் ரொம்ப அப்பட்டமான போய் ஒன்று அடி வாங்கணும் பல பேர் ஆஸ்பத்திரிக்கே வரல அப்படி ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தாலும் சிகிச்சையும் எடுக்கல நாங்கள் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட பேசிருக்கும் போது அக்கா பக்கத்தில் அவங்க கண்ண மனைவி இருந்தாங்க அவங்க கையில் அடிப்பட்டுருந்தாக்கா எங்களால் அடிப்பட்டுருக்கணும் யாருக்கு அடித்தானா போலீஸ் தான் போய் அடிச்சுருந்தாங்க ஏங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலன்னு கேட்டால் ஐயோ ஏங்க எங்க நாங்கள் போய் ட்ரீட்மெண்ட் நான் படுத்துன்னு வச்சிங்களேன் என்னையும் போலீஸ் பின்னாடி கேஸ் பதிவு பண்ணிட்டோம் ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு மேலே போலீஸ் வழக்கு இருந்தால் போதாதப்பா எல்லார் மேலேயும் வழக்கு போடணும்னா அந்த அக்கா கேட்குறாங்க அப்போ அடி வாங்கினாலும் சிகிச்சை எடுத்து பயப்படுறாங்க என்ன காரணம் சிகிச்சை எடுத்தால் போலீஸ் பின்னாடி வழக்கு பதிவு செஞ்சு இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ மோசமான ஒரு அரசாங்கம் வந்து தூத்துக்குள்ள நடந்திருக்கு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தா அந்த அடிலாம் வந்து சாதாரண அடியில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வாங்கின அடியெல்லாம் போலீஸ்காரில் அடிச்சிடலாம் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல தரமான சிகிச்சை எடுத்தால் கூட அவங்க வாழ்நாள் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷம் குறைஞ்சது தான் அப்போ இந்த அவங்களுக்கு இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட்டே போதுமான ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சிகிச்சை கிடையாது இது எப்படி சரியாக இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காக நடக்குது ஒரு ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடுன்னு சொல்லுறாங்க இவ்வளோ நடந்த பிறகு ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடுவதாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஆணை பிறப்பிக்கிறது உங்களுக்கு பதிமூணு பேருடைய அரசு சொல்லுது பதிமூணு பேருன்னு சொல்லி இன்னும் பல விவரம் நமக்கு தெரியணும் பதிமூணு பேருடைய உயிர் போய் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வந்து கொடூரமான தாக்கத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உடைமைகள் இழக்கப்பட்டு அவருடைய உளவியல் ரீதியான சிக்கலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இவ்வளோ பெரிய கேடுகளும் இருந்த பேர் தான் நீங்கள் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடணும்னு என்ன அரசாங்கம் இது அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் பக்கம் போனால் காத்த சுவாசிக்கிறது அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் கழிவுகள் கொட்டி கிடக்குது இந்த 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 தாமிரம் உருக்க இருந்தால் வரக்கூடிய என்னென்ன பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பொதுமக்கள் சொல்லியிருக்காங்க நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே இயங்குதுன்னா இயங்க வச்சுட்டு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பல அரசியல் கட்சிகள் இந்திய ஆளுங்கட்சிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து பணம் வாங்கியிருக்காங்க ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்திடமிருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இயக்கங்கள் பல்வேறு குழுக்கள் சில அமைப்புகள் இவர்கள்லாம் வந்து நான் மட்டும்தான் அந்த ஆலைக்கு எதிராக கோரிக்கையை முன் வச்சு நியாயமான போராட்டங்கள் நடத்திருக்கிறார்கள் அதாவது இப்போ என்ன ஒரு கருத்து சொல்கிறேன்னா வந்து பல பிரமுகர்கள் பலரெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னா வந்து மக்கள் அமைதியாக போடணும் போது மக்கள் போடணும்னு பிரச்சனை இல்லை அமைப்புகள்லாம் உள்ளே போனாங்க அதனால தான் பிரச்சனை உருவாயிடுச்சின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு விஷயம் என்ன செய்யணும்னா உரி
இதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்து ஒரு உரிமை ஏன் அமைப்பு போனால் என்ன பிரச்சனை எந்த ஒரு அமைப்பு போய் செயல்பட்ட என்ன பிரச்சனை ஒரு அரசாங்கத்தால் சட்டவிரோதம் என்று அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்கப்படாதவரை ஜனநாயக விதி அமைப்புகள் போயிட்டு மக்கள் மத்தியில் வேலை செய்யலாமல் மக்கள் தான் போகிறோம் மக்கள் தான் போகிறோம் அமைப்புகள் போனால் பிரச்சனையாக இருக்குது சொல்கிறது வந்து ஒரு சுத்த அம்பக்கான வாதம் அது அது ஒரு அயோக்கியத்தனமான வாதம் இது வந்து சட்டவிரோதமான வாதம் கூட எனவே அமைப்புகள் மக்களோடு செயல்பட வேண்டும் செயலாற்ற வேண்டும் சப்போஸ் நீங்கள் ஆன்டி சோஷியல்ன்றீங்க சமூக உறவுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா யாருன்னு அடையாளப்படுத்தணும் உனக்கு சம்பளம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் உளவுத்துறைக்கும் போலீஸ்க்கும் எங்கள் வரிப்பணத்தில் அதை செய்யறதுக்கு கையாளாகத்தனமாக இருந்து வந்து ஒட்டு மொத்தமான மக்களை வந்து அமைப்புகள் திசை திருப்புட்டுன்னு சொல்கிறதுன்னு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இது கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது இது போராடிப்பட்ட ஜனநாயக அமைப்பின் உரிமை எனவே அமைப்புகள் வேலை செய்வார்கள் இந்த மாதிரியான இதுதான் டீப் பொலிட்டிலைசேஷன் பண்ணுறது மக்களையும் அரசியலையும் பிரிச்சுப்படுது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னாலே அமைப்புகள்னாலே வேறு மக்கள் வேறன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வாதங்கள்லாம் உலகத்தில் பல இடங்களில் மக்கள் இயக்கலாம் எதிர்கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்தியாவில் எதிர்கொண்டு இருக்கும் எனவே மக்கள் இயக்கில் மக்களோடு இருந்து போராடவும் வழிநடத்துவதும் அவரை இரண்டாயிரத்து செயல்படும் அடிப்படை ஜனநாயக உரிமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்